23 августа 2005 года. Италия, остров Сардиния. На одном из крутых склонов несколько дней бушевал пожар. Огромная огненная стена уничтожала на своем пути все живое. Стихия грозила перекинуться на ближайший населенный пункт. Из-за сильных порывов ветра и турбулентности легкая противопожарная авиация работать не могла. И тогда по просьбе итальянского правительства на помощь жителям Сардинии прилетел российский самолет «Амфибия» Т-200. С один вылет он может выбросить, э, с, э, сбросить на очаг пожар сотни тонн воды. Всего несколько вылетов понадобилось экипажу российского самолета, чтобы усмирить стихию. Боевое дежурство Б-200 в Италии продлилось два месяца. За это время его экипаж выполнил еще 62 задания, показав небывалую эффективность этой машины при тушении пожаров. С базового аэродрома он вылетает в очаг пожара, выливает воды, воду на очаг пожара, и здесь в 50-70 километров находится озеро, река, море, водохранилище, где он может производить посадку и набирать при, при глиссировании воду. Сегодня в распоряжении МЧС России 4 гидросамолета Б-200, готовых к вылету во время стихийных бедствий. Мало кто знает, что Б-200 это уменьшенный аналог другого уникального самолета, Альбатроса, самой большой в мире реактивной амфибии. Эта машина задумывалась на пике холодной войны, как гигантский противолодочный комплекс, способный вести круглосуточное наблюдение за ударными субмаринами НАТО в любой точке мирового океана. Одной и двумя торпедами он мог легко поразить подводный ракетоносец типа Агая. Но более чем за 20 лет конструкторы создали всего два опытных самолета. Несмотря на это, ими были установлены 148 международных рекордов. О том, почему Альбатрос до сих пор не пошел в серию, как развивалась отечественная гидроавиация и что ждет ее в будущем, впервые расскажет наш фильм. Хватка Альбатроса. 8 декабря 1986 года. 15 часов 59 минут на аэродроме Таганровского ОКБ имени Бериева в ходе испытательной пробежки первой реактивной амфибии она неожиданно взмыла в воздух. Возможности для приземления или экстренного торможения не было. В конце полосы находились постройки и обрыв. В критической ситуации ведущий летчик-испытатель Альбатроса Евгений Лахмастов принял единственно правильное решение. Сразу отдал штурвал, но было уже метров десять высоты. Не знаю, сколько еще у меня запас по крену, чтобы не черкнуть левой плоскостью по бетону. А машина летит. Ну, хоть как-то я ее одержал, но она летучая машина-то, понимаете? Поэтому решение мгновенное – дать газ. Вот, руки на штурвале у меня. Правый и бортинженер. Режим взлетный. Несанкционированный взлет Альбатроса создал стрессовую ситуацию не только для экипажа, но и для руководителей полета. В этот момент испытаниями по телефону поинтересовался главный конструктор ОКБ Алексей Константин, находившийся в командировке в Москве. Вдруг без секторя кто-то взял из мужской голос. Альбатрос в воздухе. Я говорю, как? Соедините меня с Александром Николаевичем Степановым. Переключает на ГДП. И я спрашиваю, в чем дело? Почему машина в воздухе? Он говорит, я и сам не знаю. И начинает комментировать мне ход полета. Он говорит, визуально с КДП видит это все. А я в шоке. Вы представляете, в состоянии главного конструктора, так, который э, знает, что сейчас в воздухе машина первый раз не санкционирована, не плавно. Только перед заходом самолета на второй круг летчик Евгений Лахустов получил от наземной службы разрешение на посадку. Ушел на удаление 19 километров. Вот. И как на планере, подобрав режим метр-полтора снижения, стал потихонечку подкрадываться к 
полосе. Пролетев зебру, плавно стянули газы, и она зашуршала, как будто сто лет мы на ней летали, сели. Обрадованный успешным завершением первого полета новой машины, Алексей Константинов зашел к министру авиапромышленности Аполлону Сысцову, чтобы поделиться приятной новостью. Какой первый полет? Вот я говорю, так получилось неожиданно, непредвиденно, так сказать, несанкционированно, но первый полет. Кто у тебя летчик ведущий? Кто у тебя начальник лифта? Я говорю, летчик, ведущий Вахмастов Кенисов. Отстраните от полета. Я говорю, Павел Сергеевич, он же спас машину, он спас экипаж. Более того, он спас гидровиацию, потому что после этого бы все сразу прикрыли. Его надо не наказывать, его надо наградить. Такие случаи в истории были, я говорю. Вы знаете, и награждали. Ничего я не знаю, отстранить и все. Никакие уговоры на министра не подействовали. Тогда, вернувшись в Таганрог, Константинов предложил Евгению Лахмустову компромисс. Уйти на заслуженную пенсию по собственному желанию. Опытный летчик, спасший альбатрос и совершивший подвиг, был вынужден покинуть ОКБ. Его исторический полет, давший рождение новой машине, мечте Алексея Константинова, напомнил главному конструктору события 40 летней давности. 1946 год вошел в историю новой волной репрессий. Были, например, арестованы главком военно-воздушных сил Новиков и нарком авиационной промышленности Шахурин, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. Они были обвинены в том, что якобы способствовали выпуску недоброкачественных самолетов и моторов. Послевоенные репрессии могли коснуться и руководителей КБ Георгия Бериева. Спасли их позднее возвращение из эвакуации и работа над новым гидросамолетом. Летом 1946 года в США был принят план атомной войны против СССР «Пинчер». Помимо стратегических бомбардировщиков, ударная роль в нем отводилась крейсерам и авианосцам, в которых в отсутствии аэродромов должны были поддерживать гидросамолеты «Мартин» и «Марина». В этот период в Советском Союзе под Таганрогом завершились испытания новой летающей лодки конструкции Георгия Бериева ЛЛ-143. Всего за месяц до этого Георгий Михайлович был назначен директором и главным конструктором опытного завода морского самолетостроения. Туда же, в отдел проектирования, прибыл и молодой аэродинамик Алексей Константин. Это была мечта детства. Я жил в Ташкенте, и когда закончил школу, у меня встал вопрос, куда поступать. Я рвался в авиации. До этого я занимался э, модельным спортом. С началом войны в Ташкент эвакуировали Воронежский авиационный институт. И Алексей поступил в этот курс. По выпуску его распределили в Таганрог. Первым самолетом, в создании которого он принял участие, была опытная машина ЛЛ-143. Она прошла успешное испытание и явилась прототипом самолета Б-6. Главным преимуществом летающей лодки Б-6 перед сухопутными самолетами являлось умение приводняться. Это обеспечивало ей независимость от береговых аэродромов. В случае начала атомной войны Гидросамолеты могли легко рассредотачиваться и укрываться в многочисленных пухтах и заливах. Кроме того, выполняя задачи разведки, бомбометания и постановки мин, летающая лодка была способна спасать терпящих бедствия экипаж. 22 августа 1951 года первая послевоенная летающая лодка Б-6 была принята на вооружение советской морской авиации. Но вскоре... Перед таганрожцами стала новая задача. 
Строго конфиденциально. 12 апреля 1953 года. Вашингтон. Президенту США Дуайту Эйзенхау. В военно-морских силах успешно проходит испытание дозвуковая крылатая ракета «Регулус». Под нее переоборудована дизель-электрическая подводная лодка «Танни» тип «Балау». Дальность полета ракеты до 400 километров. На конечном участке траектории она наводится по радио специальными кораблями. Министр обороны США Чарльз Уилсон. В начале 50-х для борьбы с первыми ракетными подлодками стран НАТО таганровские конструкторы создали поисково-ударный вариант летающей лодки Б-6. Ранее находить субмарины противника ее экипаж мог только визуально или с помощью РЛС, если они находились в надводном положении. На новой машине впервые в советской гидроавиации была испытана радиогидроакустическая система поиска и обнаружения подводных лодок Баку. В то время наилучшим средством обнаружения подлодок были радиогидроакустические буи. Каждый из них представлял цилиндр, в котором размещался гидрофон и система передачи информации о лодке. После приводнения на парашюте, нижняя часть корпуса с источником питания и гидрофоном при помощи кабель-троса опускалась на определенную глубину от 8 до 12 метров, а верхняя с электронной аппаратурой и антенной оставалась плавать на поверхности моря. Шумы лодки регистрировались гидрофоном и передавались на борт противолодочного самолета. После обработки информации штурманы-операторы определяли местонахождение субмарины. Далее гидроакустический контакт с ней передавался для слежения над водным кораблям. Или самолет уничтожал подлодку торпедами и бомбами самостоятельно. При этом буй самозатоплялся. Новая аппаратура сразу же позволила гидросамолетам Б-6 находить субмарины с крылатыми ракетами «Регулс». Но казалось, что обнаружить подлодку было недостаточно. Одну нашли, подняли дежурный экипаж, подняли полк по тревоге и, выставляя кольцевые барьеры по курсу движения лодки, запрашивали бетон, значит, применение команды, никто не осмелился такое, да. А она порядка 30 узлов, как врубила, на север, и будьте здоровы, в нейтральных водах очутилась. Пока была в наших водах, никто не мог принять решение, а потом ушла. После установки на летающей лодке Б-6 дополнительных топливных баков, дальность ее полета возросла до 5000 километров. Это позволило командованию ВМФ ориентировать эти гидросамолеты на противолодочную оборону в дальней зоне. А в ближней, до 190 километров, поиск субмарин вероятного противника стали выполнять новые вертолеты Ми-4. Но применение летающей лодки было ограничено по времени года. И это являлось серьезной проблемой. С наступлением холодов заливы замерзали, поэтому летающие лодки приходилось вытаскивать на берег и устанавливать на них перекатные шасси. Эта громоздкая процедура с использованием водолазов и тракторов для последующей буксировки занимала слишком длительное время. Были проблемы у бешестых и с вооружением. Уничтожать субмарины НАТО гидросамолеты Б-6 могли только обычными авиационными торпедами. Атомных противолодочных боеприпасов к ним еще не существовало. Зато для советских подводных лодок была спроектирована огромная термоядерная торпеда Т-15. Ее калибр составлял 1550 мм, длина 24 метра, а вес 40 тонн, из которых 4 тонны приходилось на боезаряд. Рассчитанная на дальность входа в 30 км, суперторпеда должна была подрываться часовым механизмом. Гигантские цунами или землетрясения, которые мог спровоцировать взрыв торпеды, уничтожили бы всю инфраструктуру противника. К счастью, тогда для этого монстра так и не был создан соответствующий носитель. Однако к теме создания новых подводных лодок 
было привлечено и авиационное КБ Георгия Бериева. В 1955 году задание на проектирование самолета снаряда П-10 для субмарины получило Таганрогское авиационное КБ. Несмотря на то, что разработчики гидросамолетов впервые столкнулись со сверхзвуковыми скоростями, пороховыми стартовыми двигателями и сложной телеавтоматикой, они успешно справились с правительственным заданием. Но после того, как все пуски с подводной лодки были отработаны, на конкурсе неожиданно победила КБ Владимира Челомея с крылатой ракетой П-5. Когда Челомей показал на стенку, как она у него взлетает, Сразу открыл крышку контейнера, и ракета без вы, выкатки стартового устройства вли, вылетает прямо из контейнера. Все ахнули, о, вот это да. Георгий Бериев тяжело переживал поражение. В условиях, когда руководитель СССР Никита Хрущев переориентировал авиационные КБ на ракетную тематику, его предприятие могло остаться без заказов на гидросамолет. Переживания не прошли бесследно для здоровья Георгия Михайловича. Вскоре он получил первый инфаркт. В этот период в Америке нашли новое оружие против советских подлодок. Совершенно секретно. 24 марта 1955 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. В США фирма «Мартин» создала опытную летающую лодку «Симастер» с четырьмя турбореактивными двигателями. Она предназначена для борьбы с подводными лодками. Самолет развивает скорость более 960 км в час и способен нести боевую нагрузку до 14 тонн. Председатель КГБ СССР Иван Серов. Уже в октябре 1955 года в Таганровском КБ на базе опытного самолета Р-1 спроектировали первую советскую реактивную летающую лодку Т-10. Георгий Бериев предвидел наступление эры реактивной авиации и начал работы в этой области сразу после войны. Высокие скорости позволяли таким летающим лодкам быстро достигать заданных районов океана и наносить неожиданные торпедные и бомбовые удары по кораблям противника. Ответить на вызов США и был призван реактивный гидросамолет Б-10. Он имел два двигателя, позволявшие развивать скорость 912 км в час. Чтобы обеспечить заданные характеристики Б-10, гидроаэродинамикам бригады Алексея Константинова пришлось немало потрудиться с опытным самолетом. Полеты на нем не очень приятные, особенно при волне, он же гидросамолет, не амфибия, при волне более полметра. Особенно, когда здесь у нас э, разбился самолет, такой же, э, серийный, Б-10, где погиб э, летчик-герой Советского Союза Занин. В результате, еще на стадии испытаний, министр авиационной промышленности предложил секретарю ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрию Устинову закрыть тему реактивного гидросамолета. Вот это был кризисный эффект, момент в гидроавиации, я считаю. А наш АКБ был единственным АКБ, который занимался гидросамолетостроением. Но Дмитрий Федорович, он умный, мы, был с большим кругозором человек, он не согласился с мнением министра авиационной промышленности и дал нам возможность еще провести дополнительные работы. Конструкторам удалось найти и устранить причину появления гидродинамического барьера, мешавшего новому гидросамолету устойчиво глиссировать на воде. Энтузиасты строительства гидросамолетов на Западе должны умереть свой восторг перед лицом грозного потенциала летающей лодки. Таблица официально признанных рекордов этой летающей лодки представляется внушительной. На Б-10 были установлены 12 мировых рекордов, в том числе подъем свыше 15 тонн груза на высоту 2 километра. 
В начале 60-х первый реактивный гидросамолет Б-10 поступил на вооружение в 318-й авиационный полк Черноморского флота. К этому времени в США из-за двух катастроф гигантов Си Мастер была полностью свернута программа строительства гидросамолетов. Ставку будущей войне американское командование сделало на стратегические бомбардировщики. Эксплуатация советской летающей лодки Б-10 выявила серьезные недостатки и у нее. При ее сезонном базировании на море возникала коррозия фюзеляжа. Кроме того, скоростная машина потребовала от летчиков осторожности в действиях при взлетах и посадках. В противном случае это нередко приводило не только к авариям, но и к гибели экипажей. Много в конце он горе принес, буквально... Как нам летчики говорили, которые летали, нас, говорит, жены провожали как на фронт. А это вообще машина очень была, очень строгая. Появление на вооружении флотов стран НАТО корабельных зенитно-ракетных комплексов практически свело к нулю шансы Б-10 прорываться к авиационным соединениям для торпедной атаки. Чтобы не входить в зону поражения средств ПВО, авиации требовалось новое оружие – крылатые ракеты. И в 1961 году серийное строительство летающих лодок Б-10 было прекращено. А ударную роль в борьбе с кораблями от гидроавиации передали морским ракетоносцам. Тем не менее, бесценный опыт создания реактивных самолетов Таганрукскому КБ в будущем понадобится еще не раз. Природа империализма не изменилась. Реакционные круги НАТО рассматривают флот как одно из важнейших средств достижения своих агрессивных целей. 20 февраля 1963 года секретной директивой Пентагон рекомендовал установить на кораблях НАТО компоненты баллистических ракет «Поларис». Первые такие ядерные ракеты с дальностью полета 2200 километров разместили на американских атомных подлодках типа Этон Аллен. Уже через месяц у советского побережья произошел инцидент, заставивший военное руководство пересмотреть взгляды на применение противолодочной гидроавиации. Совершенно секретно. 23 марта 1963 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому. В Баренцевом море в районе полигона Северного флота самолеты Б-6 обнаружили и в течение 33 часов совместно с противолодочными кораблями поддерживали гидроакустический контакт с иностранной подводной лодкой. После безуспешных попыток оторваться от преследования, субмарина всплыла на границе Тервод Норвегии. По данным разведки, это была дизельная подводная лодка ВМС Великобритании С-07 Силайон типа Парпойс. Командующий ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков. После этого случая подобные задачи стали выполнять только более скоростные атомные субмарины НАТО с неограниченной дальностью плавания. Нужен был новый самолет, способный длительно дежурить и взлетать не только с воды, но и с берега, независимо от времени года. И такой самолет в КБ Георгия Бериева создали. Это была амфибия Б-12. А Б-12 это уже самолет противолодочной обороны. Это э, он имел небольшой радиус действия, но он мог искать подводные лодки, американские ракетоносные подводные лодки с ракетами «Полярис». 29 ноября 1968 года самолет «Амфибия Б-12» был принят на вооружение авиации ВМФ СССР. Для эффективного поиска субмарин с применением буев и магнитометра этой машине не нужна была большая скорость. Поэтому на ней установили два турбовинтовых двигателя. За создание Б-12 Георгию Бериеву, Алексею Константинову и другим конструкторам была присуждена государственная премия. Самолет Б-12 стал первой серийной турбовинтовой амфибией в нашей стране. В отличие от своей предшественницы, Летающие лодки Б-6, на него было установлено неснимаемое шасси. Благодаря этому он мог взлетать как с воды, так и с суши, включая 
Грунт, покрытый 25-сантиметровым слоем снега. С появлением Б-12 эффективность советской противолодочной обороны заметно возросла. За характерный внешний вид он получил прозвище «Крокодил». На самом деле в носовой части самолета для обнаружения подводных лодок размещалась радиолокационная станция, а в хвосте поисковый магнитометр. Для уничтожения субмарин самолет «Амфибия» мог нести три тонны глубинных бомб, в том числе ядерный боеприпас «Скальп» а также торпеду или ракета-торпеду. Любопытно, что подобно кораблю в состав оборудования самолета входили багры, якоря и пластыри для заделки пробоин. Начиная с конца 60-х годов, самолеты «Амфибии Б-12» стали круглогодично нести боевое дежурство по поиску подводных лодок противника у советского побережья. Рекорд по длительности слежения за американской субмариной поставили летчики 289-го полка Тихоокеанского флота. Наш полк обновил подводный лодку, около трех суток передавали эти контакты, потом сами принимали их. И за введение, за обнаружение ведения подводных лодок в течение такого длительного периода некоторые офицеры полка были награждены орденами за вот такие грамотные, четкие действия. С 1968 года на самолетах Б-12 летчики-черноморцы вели слежение за ударными подводными лодками НАТО в Средиземном море. Наиболее сложной задачей для экипажей Б-12 было обеспечение безопасности советских подводных крейсеров стратегического назначения. Угрозу для них представляли разведывательные субмарины НАТО. Для их обнаружения Самолеты ставили отсекающий барьер из радиогидроакустических буев. Первым через него проходил советский ракетоносец. Если через определенное время на этом барьере срабатывает еще один буй, это свидетельствует о том, что где-то в пределах 30-40 минут за нашим ракетоносцем ведется слежение подводной лодкой, вероятно, противник. Командиру советского подводного крейсера Передавалась информация о том, что за ним следует иностранная субмарина-разведчик. Командир подводной лодки ракетоносца принимал меры маневра, отрыва, отслежения. Повторялись эти действия иногда два-три раза. И когда уже на отсекающем барьере не прослушивались бои, свидетельство о том, что наш ракетоносец оторвался от преследования и мог спокойно занимать район боевого патрулирования. Со временем машины Б-12 стали настоящими рабочими лошадками советской противолодочной авиации. Позже самолеты амфибии использовали в спасательных операциях и для тушения пожаров. Во второй половине 60-х годов Георгий Бериев столкнулся с тем, что военно-морской флот перестал делать заказы на перспективные гидросамолеты. Потребности противолодочной авиации, помимо Б-12, командование решило удовлетворить за счет дальних машин берегового базирования. Стремясь сохранить уникальное КБ, Бериев предпринял попытку запустить в серию свой новый легкий пассажирский самолет Б-30. Но все оказалось тщетно. После этой неудачи в 1968 году Георгий Михайлович перенес второй обширный инфаркт и был вынужден уехать в Москву. На посту главного конструктора и ответственного руководителя КБ его сменил Алексей Константинов. Передо мной стал вопрос, как же возродить работы по гидроэнергационной технике. Алексей Константинов понимал, что будущее советского ВМФ немыслимо без гидроавиации. Став океанским, флот неизменно будет нуждаться в скоростных самолетах, которые будут способны обеспечивать эффективную борьбу с ударными подводными лодками НАТО. И в Таганроге приступили к проектированию нового реактивного самолета «Амфибии». АКБ инициативно, уже без постановления правительства, без всяких решений, без приказа даже министра мы начали поисковые работы совместно с САГИ. Именно тогда конструкторам пригодился весь предшествующий опыт в области гидроавиации. В 1975 году, когда документация по самолету «Амфибии» была подготовлена, он показал ее главнокомандующему ВМФ Сергею Горшкову. 
Главный конструктор подробно рассказал о предназначении будущей машины. Основная, конечно, задача – это обнаружение и уничтожение подводных лодок противных на дальних и ближних рубежах. Потому как на сегодняшний день это наиболее реальная сила, которая может и наносить удары скрытно. Соответственно, ради этого, собственно говоря, и создавался этот самолет. Сергей Горшков одобрил проект нового реактивного противолодочного самолета, который мог взлетать не только с воды, но и с береговых аэродромов. Суперамфибия, оснащенная самым современным поисковым оборудованием и вооружением, могла бы уничтожать новейшие американские подводные ракетоносцы, несшие на борту по 24 ядерных баллистических ракет «Трайден» и 150 крылатых ракет «Тамага». Предполагалось, что «Альбатрос» будет за короткое время достигать районов боевого патрулирования этих субмарин, приводняться, а затем с помощью буксируемой антенны производить их поиск. При обнаружении подлодок амфибия могла бы атаковать их ракетотопедами или глубинными бомбами. Но неожиданно в Министерстве авиационной промышленности появились противники создания «Альбатроса». Только через пять лет после подготовки проектной документации на «Альбатрос» в 1980 году новый министр авиапромышленности Василий Казаков восстановил работы по «Альбатросу». 12 мая 1982 года было принято постановление правительства СССР о создании самолета амфибии «Альбатрос». С 7 апреля 1987 года в Норвежском море затонула единственная в мире советская глубоководная атомная подводная лодка «Комсомольц». Через 6 часов на борт подошедшего спасательного корабля были подняты лишь 30 обессиливших подводников. Многие члены экипажа, успевшие выбраться из субмарины, погибли в море от переохлаждения. На флоте не оказалось специализированного самолета, который мог бы оказать помощь терпящим детству. В срочном порядке председателем военно-промышленной комиссии Игорем Белоусовым Таганрогскому КБ было выдано задание создать на базе опытного образца «Альбатроса» спасательный вариант. Ну, нельзя за год построить модификацию такого самолета. «Альбатрос» летает, все, но за год провести модификацию построить в производстве знаете, с почти 100-тонную машину это не представлялось важно. я ничего не знаю я приеду сам и разберемся на месте в 1989 году по инициативе главного конструктора Алексея Константинова опытный завод был переименован в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева к этому времени, в рамках начавшейся конверсии, конструкторы разработали проекты гигантских гидроаэропортов и сверхтяжелых амфибий на одну и две с половиной тысячи тонн, предназначенных для гражданских перевозок. Вскоре появился проект и многоцелевого самолета Б-200. В 1990 году, когда, казалось бы, вопрос с серийным производством альбатроса был решен положительно, Алексей Константинов ушел на заслуженный отдых. Однако события, происходившие в стране, не позволили осуществиться заветной мечты главного конструктора. «Альбатрос» впервые был показан за границей в июне 1991 -го года на международном авиасалоне в Лебурже. За необычайную красоту эту машину сразу прозвали «Мисс Париж». На ее борт поднялся лично президент Франции Франсуа Миттеран. Интересно, что до этого хозяин Елисейского дворца никогда не поднимался на борт иностранного самолета. Возможно, президент Франции догадывался, что эта почти 90-тонная машина предназначена для борьбы с подводными лодками НАТО. Для этого на ней установили мощные реактивные двигатели и придали днищу особую форму. Это позволило амфибии взлетать с волны высотой более двух метров. Впервые на гидросамолет установили систему дозаправки в воздухе. По возможной боевой нагрузке «Альбатрос» более чем в два раза превзошел самолет-предшественник Б-12. Он способен нести на борту любое минное, бомбовое и торпедное вооружение, включая противокорабельную ракету Х-35. Тем не менее, в 1992 году с распадом СССР 
В новой России денег на производство «Альбатроса» не нашлось. В Таганроге так и остались лишь два опытных самолета «Амфибии», которые неоднократно демонстрировались на различных авиационных выставках. На этой машине, вот на этой машине, установлено 144 мировых рекорда. Особенно заинтересовались приобретением «Альбатросов» англичане. Они всерьез рассматривали возможность замены ими противолодочных самолетов Королевского флота «Нима». В 1995 году руководство авиации военно-морского флота России решило окончательно отказаться от новых «Альбатросов». Для замены парка стареющих противолодочных машин тогда был выбран самолет берегового базирования Ту-204. Но позже из-за нехватки средств отказались и от него. Над российской школой гидроавиации нависла угроза исчезновения. И только заказ на самолеты Б-200, поступившие в 2003 году от Министерства по чрезвычайным ситуациям, позволил конструкторам надеяться на будущее. Гидроавиация в данный момент, ну, я считаю, по крайней мере, начинает и развиваться, и имеет все шансы на то, чтобы занять достойное место в авиации и российской, и мировой. Ровно 20 лет прошло со дня первого полета самолета амфибии «Альбатрос». Но Алексей Константинов уверен, что аналогов ему в мире не будет еще долго. По своим характеристикам А-40 «Альбатрос» — это уникальный самолет, который может обеспечивать значит, нужды военно-морского флота и другие, другого народного хозяйства в течение многих десятилетий. Нужны десятки-десятки лет работы, чтобы сделать сейчас лучше «Альбатрос». Сентябрь 2006 года. В Геленджике состоялась шестая международная выставка «Гидроавиасалон». Кроме российских компаний, в ней приняли участие фирмы из 13 зарубежных стран. На глазах изумленных иностранных специалистов в дни работы выставки самолет Б-200 установил 8 мировых авиационных рекордов. Но подлинной звездой салона по-прежнему был предшественник Б-200 – амфибия «Альбатрос». После окончания выставки стало известно, что работы над новым вариантом этой машины А-42ПЭ будут продолжены. На данный момент есть уточненная ТЗ на эту работу, на работу по самолету А-42. Основная функция спасатель, но есть еще дополнительные функции, которые может решать этот самолет. И естественно, Министерство обороны и в частности ВВС ВМФ заинтересовано в том, чтобы этот самолет поступил на вооружение. Руководство Таганрогского предприятия надеется, что помимо модификации уникального гидросамолета Альбатрос для поисково-спасательных работ, Будет востребована и патрульная амфибия для погранвойск, таможенной службы и других ведомств страны. Но сбудутся ли предположения конструкторов, покажет время. Ведь в драматичной истории отечественной гидроавиации все это уже было. Альбатрос является свидетельством уникальных технологий отечественного военно-промышленного комплекса. Именно эта машина позволила нашей стране стать лидером мирового гидросамолетостроения. Более ста лет назад отец русской авиации Николай Жуковский сказал, человек не имеет крыльев и по отношению массы своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. За прошедшие годы с помощью разума человек не только научился летать, но и превратил самолеты в грозное оружие. От дальнейшего развития российской гидроавиации будет зависеть безопасность морских границ государства.